हेलो एवरीवन सार्थक दिस साइड फ्रॉम प्लैनेट स्टडी आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इतने सारे स्टूडेंट्स का ये जो हमारी वीडियो है ना ट्वेंटी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग इसके नीचे इतना ज्यादा डाउट है कि रोबोटिक्स क्या है और मैकेट्रॉनिक्स क्या है तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं मैकेट्रॉनिक्स के बारे में फिर ये वीडियो सीरीज है फोर वीडियोज की और इसमें फोर्थ नंबर पर आपको हम रोबोटिक्स के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे एंड अगेन ये सारी वीडियोज का पूरा प्ले का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वॉट इज मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आखिर ये है क्या मैकेनिकल से बना मैक इलेक्ट्रॉनिक्स से बना ट्रॉनिक्स मिलके बन गया मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब दो ब्रांचेस आपको यहां पर इन्वॉल्व मिलेंगी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ओके इंजीनियरिंग फील्ड दैट इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट डिसिप्लिन ब्रांचेस कुछ भी कह सकते हो इंक्लूडिंग कंप्यूटर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ओके ये लाइन में सब कुछ खत्म हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा मेन फोकस होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और फिर थोड़ा थोड़ा यूज होता है इनकॉर्पोरेट करते हैं थोड़ा थोड़ा यूज किस चीज का कंप्यूटर सिस्टम का रोबोटिक्स का कंट्रोल सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड टेलीकम्युनिकेशन का ओके okay? यहां पर आप देख सकते हो डिजाइन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन सबसे मिलकर बनता है मैकेट्रॉनिक्स यहां पर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंट्रोल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग को यूज करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस एंड सिस्टम को बनाने के लिए सार्थक प्रोडक्ट प्रोसेसेस सिस्टम के अलावा और होता क्या है कुछ नहीं होता पूरी दुनिया इन तीन चीजों में समा जाएगी ठीक है इनको बार बार रीडिजाइन करना पड़ता है रीप्रोग्राम करना पड़ता है रीडिजाइन क्यों करना पड़ता है क्योंकि भैया कस्टमर की इतनी ज्यादा डिमांड है उसको बार बार कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है प्रोडक्ट्स में उसको बार बार री इन्वेंशन चाहिए होती है क्योंकि इतना ज्यादा सीरियस कंपटीशन है सीवियर कंपटीशन है तो बार बार अगर कंपनीज इनोवेट नहीं करेंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती प्रॉफिट तो दूर की बात है साल तक कुछ समझ में नहीं आया एग्जाम्पल की बात करते हैं नाइनटीन में ये फाइव एम की हार्ड डिस्क है ये रखी जा रही है एक ट्रक में इसको छह सात लोग मिलकर रख रहे हैं और 25 लोग इसको खड़े हुए देख रहे हैं ये 5 एम बी फाइव एम बी मोबाइल में अगर आप एक फोटो क्लिक कर दो वन जीरो एट जीरो वाली पिक्सल्स में तो वो थ्री टू फोर एम बी की होती है ठीक है गूगल ड्राइव में ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात कर रहा हूं थर्टी टीबी स्पेस मतलब तीन करोड़ एम स्पेस आपको एक क्लिक के बाद मिल जाता है तीन करोड़ एम ये पांच एम बी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये मात्र आपको नाइन सेवन फाइव जीरो पर मंथ में मिल जाएगा और इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो बस आपको ईमेल आईडी लॉगिन करनी और सारा डेटा आपके पास है क्या है कन्वेंशनल डिजाइन था हार्ड डिस्क मैकेट्रॉनिक्स डिजाइन है गूगल ड्राइव एक और देखते हैं टीवी एंड फोन केबल वेरी इंटरेस्टिंग आप जैसे पुरानी गलियों में जाओगे ना तो वहां पे आसमान नहीं दिखता है वहां पे दिखते हैं ब्लैक कलर के तार और ये बड़े बड़े उनके पिलर्स होते हैं उसमें तौर ही तौर आपको दिखते हैं तो पहले तो ऐसा होता था लैंडलाइन का भी एक वायर होता था और जितने घर में टीवी है उनके भी ब्लैक कलर के केबल होते थे तो सारे में तार बिछे हुए होते थे गली में गली लगती नहीं थी कि गली है राइट right? और अगर किसी को कोई शिफ्ट करना है घर या फिर कोई नया बंदा आ, किसी घर में आया है और उसको नया केबल कनेक्शन करना है तो पुराना कटता था नया आता था ठीक है तो पुराना केबल अगर कट करना होता तो अगर गलती से वो दूसरे का कट हो गया तो दूसरा वाला बंदा अपनी छत से चिल्लाते हुआ था मेरा कनेक्शन कट हो गया ठीक है कुछ लोग ऐसा भी करते थे किसी और के केबल कनेक्शन में छोटा सा कट किया और अपना तार वहां पर फिट कर दिया टू फिफ्टी अगर पर मंथ जाना है तो वन दोनों घर शेयर कर लेते थे ठीक है तो ये सारी चीजें चलती थी वायरलेस वीडियो कॉलिंग बात ही खत्म किसी ने अगर सोचा था ना कि आज से 20 साल पहले एक एक रैंडम कॉल आएगी आप उसको स्वाइप अप करोगे और जो दस हजार किलोमीटर दूर बंदा बैठा है ना उसका फेस रियल टाइम बेसिस पे आपके सामने आएगा मतलब अगर उसने हेलो कहा ना तो विदाउट एनी टाइम ब्रेक आपको भी हेलो सुनाई देगा ऐसा नहीं कि तीन सेकंड रुक के आपके पास आएगा लेट कुछ नहीं है अगर आप बीस साल पहले किसी को यह बात कहते तो वो कहते हैं मजाक बदकर आज का हो गया तेरा राइट right? अगेन ये क्या है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ये क्या है मैकेट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इनोवेशन इज द की अब कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो मॉल की डोर ओपनिंग क्लोजिंग मतलब एक कुछ होता है ना आपने हल्का सा पैर रखा बच्चों को बड़ा मजा आता है यहाँ पे एकदम से डोर ओपन हो जाता है फिर आप जाते हो एकदम से बंद हो जाता है कुछ लोग आगे पीछे होते रहते हैं ठीक है <laughs> तो अगेन ये क्या है मैकेट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है क्यों मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व है बस ये चीज आप ध्यान रखना ड्रोन्स मैकेट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है स्मार्ट रेफ्रिजरेटर पहले रेफ्रिजरेटर आया था एक फ्रिज में सब कुछ भर देते थे अब वेजिटेबल्स के लिए अलग है फ्रूट्स के लिए अलग है आप ये स्क्रीन देख रहे हो ये स्क्रीन पे ये बताता है कि वेजिटेबल्स कितने दिन में खराब हो जाएंगी आपको किस टेम्परेचर पर मेंटेन करना है पानी की भी अलग अलग वैरायटी होती है ठीक है अगर आपको अभी पीने के लिए चाहिए सर्दियों में पीने के लिए चाहिए या फिर आपको अपने ड्रिंक्स के साथ वाटर को सर्व करना है तो वो अलग अलग टेम्परेचर के
क्योंकि उसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है कितनी भी स्पीड से कार आ रही हो अब एकदम से ब्रेक मारो उतनी ज्यादा नहीं घूमेगी क्योंकि उसमें एबीएस है ये अगेन क्या है मैकेट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स ये मैकेनिकल हो गया जो बना है और इलेक्ट्रॉनिक ये फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉनिक की वजह से हो रही है राइट एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियल ओवन में इंडस्ट्रियल ओवन हमारे घर के ओवन की तरह थोड़ी होता है अगर वहाँ टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस ओवन के अंदर दो तीन लोग समा सकते हैं और जो बड़े बड़े ओवन होते हैं उनके तो अंदर पता नहीं कितने लोग आ सकते हैं राइट right? तो अगेन इसके टेम्परेचर को जो कंट्रोल सिस्टम है वो पूरा का पूरा कौन मैनेज करता है मैकेट्रॉनिक्स अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की सार तक अगर हम सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे तो कितना टाइम लगेगा मुझे खुद नहीं पता ये बहुत बड़ा ट्यूटोरियल बन जाएगा मैं आपको सारे क्लासीफिकेशन बता देता हूँ मैकेट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते कहाँ कहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कैमरा एंड ऑडियो इक्विपमेंट कंज्यूमर अप्लायंस में स्मार्ट रेफ्रिजरेटर मशीन्स व्हीकल सिस्टम में ऑटोमोबाइल जितनी भी कार बाइक हमारी सब यहाँ पर आ गई एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम ट्रक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में सैटेलाइट रडार इक्विपमेंट टेलीफोन स्विच ऑनबोर्ड कंट्रोल में एरो स्पेस मरीन वेपन स्पेस सिस्टम सिटी स्कैन एम आर वगैरह की जितनी भी मशीन होते हैं प्योर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर प्रिंटर कॉपी फैक्स मशीन टर्बाइन प्रिंटिंग प्रेस लार्ज एयरक्राफ्ट लोकोमोटिव मास ट्रांजिट सिस्टम सार तक क्या बचा कुछ नहीं बचा अगर कुछ बचा भी है ना वो कंज्यूमर अप्लायंस में आ जाएगा सारे प्रोडक्ट्स में मैकेट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होता है राइट right? बात करते हैं अब मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हम बन कैसे सकते हैं आपको सिंपल एक बैचलर्स डिग्री लेना है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो ऑफर करते हैं हाँ उतने ज़्यादा नहीं है जितने कंप्यूटर साइंस वगैरह ऑफर करते हैं लेकिन फिर भी हर स्टेट में हर सिटी में आपको एक से दो कॉलेज अच्छे मिल जाएंगे जो मैकेट्रॉनिक्स ऑफर करते हैं ठीक है फिर उसके बाद एक डिजायर्ड एक्सपीरियंस लेना है आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में और उसके बाद डाउन द लाइन अगर आप फोर ईयर का एक्सपीरियंस ले लेते हो फिर आप इंडिपेंडेंट मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर की तरह भी वर्क कर सकते हो ओके okay? अब आपको हो गया इंडस्ट्री में सेवन टू एट ईयर्स आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना है स्किल एनहांसमेंट के लिए दो चीज़ होती हैं अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना तो आप एम कर लेते हो नहीं तो आप सर्टिफिकेशन वगैरह करते हो अपने करियर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो ये सारे सर्टिफिकेशन भी आप मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ से कर सकते हो कौन ऑफर करता है पैकेजिंग मशीनरी मैनुफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट क्लियर अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहां कहां पर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर वर्क करते हैं ध्यान से सुनना ट्रांसपोर्टेशन टेलीकम्युनिकेशन पावर डिवाइस मेडिकल हैवी मशीन हैवी इंजीनियरिंग एनर्जी डिवाइस कंज्यूमर प्रोडक्ट कंप्यूटर टेक्निक कंप्यूटर डिजाइन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चरिंग डिवाइस बायोमेडिकल सिस्टम रोबोटिक्स माइनिंग मेटीरियल ह्यूमन एजुकेशन प्रोसेसिंग एवेनेस कंप्यूटर हार्डवेयर कंट्रोल सिस्टम डेटा कम्युनिकेशन डायनामिक्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कन्वर्जन एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज मैंशन ऑन द स्क्रीन पॉइंट आएगा सार्थक अगर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर वर्क करता है तो फिर इसकी इंजीनियरिंग इतनी फेमस क्यों नहीं है राइट right? पॉइंट आएगा ना क्वेश्चन आएगा कि भाई हर कॉलेज मैकेट्रॉनिक्स क्यों नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये ही जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादातर वर्क करते हैं आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को देखोगे और टेन ईयर्स डाउन द लाइन वो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर है उसके लिंकड प्रोफाइल पर उसने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर लिखा है क्यों क्योंकि उसने इलेक्ट्रिकल में किया था फिर उसने एक दो सर्टिफिकेशन लिए उसको सारी नॉलेज आ गई तो अभी तक ऐसे करके इंडस्ट्री चलती है और ज्यादा आपको मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर की ग्रेजुएट्स नहीं मिलेंगे दैट टू इन इंडिया लेवल ठीक है बीई मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स में कहां कहां मिलेगा आईआईटी मद्रास आईआईटी रूट की इन सब में आपको बीई मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिल जाएगा स्लैश रोबोटिक्स वगैरह एक ही चीज है ठीक है और रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट है रोबोटिक्स रोबोटिक्स की फिर आगे फर्दर ब्रांचेज होंगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन हाँ इंडिया में रोबोटिक्स जैसे बहुत ज़्यादा बूम पर है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बूम पर है तो वो रोबोटिक्स आपको इंटेंशनली ज़्यादा पढ़ाते हैं तो मैकेट्रॉनिक्स स्लैश रोबोटिक्स लिख देते हैं नहीं तो रोबोटिक्स आप देखोगे तो मैकेट्रॉनिक्स का एक पार्ट होगा ठीक है मैकेट्रॉनिक्स एक ब्रॉड टर्म है सबसेट है रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स स्पेशलाइज स्पेशलिस्ट में यूज द फॉलोइंग जॉब टाइटल अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया मैकेट्रॉनिक्स में तो फिर आप क्या कहलाए जाओगे राइट right? क्वेश्चन आएगा ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम डाटा लॉगिंग इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोजेक्ट इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिस्टम इंजीनियर सर्विस इंजीनियर एनालिस्ट रिसर्चर सुपरवाइजर एंड वेरियस अदर प्रोफाइल्स मेंशन ऑन द स्क्रीन बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स की जो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यूज करते हैं वर्क ड्राफ्ट साइट ऑटो कैट डिजिटल मल्टीमीटर सोल्डरिंग आयरन एंड वेरियस अदर सॉफ्टवेयर अगेन इनके बारे में ये नहीं कि हमें क
ठीक है कम से होती है क्योंकि अगेन स्टार्टिंग में मॉब बहुत ज्यादा होता है फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगते हैं कुछ फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं कुछ अपनी इंडस्ट्री चेंज कर लेते हैं कुछ एम में चले जाते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं तो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाता है ना आपकी सैलरी ग्रेजुअल इंक्रीज होती चली जाएगी ओके टू ईयर्स डाउन द लाइन आपका पैकेज हो जाएगा सेवन टू एट लाख रुपीज गवर्नमेंट जॉब मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए सच नहीं निकलती मैं कोर ब्रांच की बात कर रहा हूँ आप ग्रेजुएट हो गए उसके बाद आप जितनी भी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो जनरल लेवल पर वो तो अवेलेबल होंगी लेकिन जो कोर वाली ब्रांच होती है ना जिनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी राइट right? तो वो सारी जॉब्स आपको मैकेट्रॉनिक्स लेवल पर नहीं मिलती बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स में आपको एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ मिलेगा मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर ओके बहुत ही कम कॉलेज मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के आप सबको पता है और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट है ये भी आप बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना आप डिफरेंस भी इनका गूगल पर पढ़ सकते हो आप कहोगे तो हम भी वीडियो से रिलेटेड लेके आ जाएंगे और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त आपका कोई डाउट है लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन और हम बना रहे हैं कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी इस चैनल पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे कुछ कमिटमेंट से वो हमने फुलफिल कर दिए एज सच इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज और साइंस रिलेटेड वीडियो चैनल पर नहीं आएंगी तो आएंगी क्या कॉमर्स रिलेटेड जितने भी करियर हैं कॉमर्स रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं और कॉमर्स रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है प्लस स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं उन वो भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो अगर आपका कोई कॉमर्स फ्रेंड है जो 11th में है 12th में है या फिर 10th में एस्पायर कर रहा है कॉमर्स लेने के लिए या फिर 12th के बाद अपने करियर के लिए कंफ्यूज है तो आप उसको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं ये चैनल उस स्टूडेंट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय